Kituo maarufu cha radio toka nchini Kenya NRG Radio ambapo pia mwanadada Tanasha Dona ndo anafanyia kazi huenda kikama tatani na ini baada ya kulitumia jina la mwanariadha aliyejizolea maarufu duniani toka nchini Kenya Eliud Kipchoge kibiashara ikiwemo kombea followers bila idhini ama ridhaa ya mwanariadha huyu Eliud mwamekituhumu kituo hicho kupitia barua iliyoandikwa na mwanasheria wake ambapo amesema kuwa kituo hicho kinaendesha Kipchoge challenge kwenye mtandao wa Instagram na kuomba watumiaji wa mtandao huo wa follow account ya Instagram na ikifikisha wafuasi milioni moja watampatia Eliud Kipchoge gari aina ya BMW i8 Barua hiyo inaeleza kuwa mpaka sasa tovuti ya radio imebadilisha jina bila hata makubaliano na inatumia anwani ya i love.kipchog.radio na kuweka picha yake kinyume kabisa na matako yake. Barua hiyo ya onyo iliutaka uongozi wa radio hiyo pendwa kwa burudani toka nchini Kenya kuvuta picha zote za mwanariadha huyo kwenye mitandao ya kijamii na kwenye website ndani ya masaa mawili la sivyo angewaburuza mahakamani. Wadau wa burudani toka nchini Kenya maonesha kutokufurahishwa na kitendo ambacho kimeza kufanywa na kituo hichi cha radio NRG Radio Kenya. Mchekeshaji maarufu wa Afrika Mashariki Eric Omondi Oktoba 17 kwa mara ya kwanza aliweza kuthibitisha kuwa ni baba wa mtoto aliyeza na former Citizen TV reporter mwanadada Jackie Maribe. Eric Omondi ni muda sasa alikuwa hajaweka wazi juu ya kuwa Zahari ni mtoto wake, huyu ni mtoto wa kiume na kuna kipindi zilisambaa taarifa nchini Kenya juu ya Omondi kumsusia mtoto huyu kwani tangu azaliwe hakuwahi kuonana naye face to face. Sasa kupitia kwa dasaki wa Instagram chekeshaji huyu aliweza kuposti picha akiwa na mzazi mwenza Jack Maribe pamoja na mtoto wao Zahari ndio kuweka caption yoyote but mwanadada Jack Maribe ambaye ndio mama mzazi wa mtoto huyu aliweza ku picha hiyo kupitia kwa dasaki wa Instagram na kuandika Family first happy graduation day Zahari we mom and daddy akam tag Eric Omondi a proud of you Mwanadada Jack Maribe akuwahi kutoa details zozote ama kuonesha sura ya mtoto wake. Hii inakuwa kwa mara ya kwanza. Kipindi cha nyuma alikuwa akiweka picha za mtoto huyu, but alikuwa anamficha sura. Mwanadada Jack ambaye kuhusishwa kuwepo kwenye mahusiano na wanaume tofauti tofauti akiwemo mmoja ya viongozi wakubwa toka chama cha Jubile na mahusiano yake ya mwisho alikuwa na Joy Irungu, mwanaume ambaye amemwingiza kwenye matatizo. Na hii ni baada ya mwanaume huyu kukamatwa kutokana na kesi ya mauaji ya mfanyabiashara aitwaye Monika Kimani Jack Maribe pia alikamatwa kwa kuhusishwa kwenye kesi hii na kukaa behind bars kwa miezi miwili kabla ya kutoka kwa dhamana though irungu till now yuko behind bars na hii ndio ilikuwa sababu ya mwanadada huyu Jack Maribe kuweza kuacha kufanya kazi The Citizen Kabla ya kutoka rasmi kwa single la bure kabisa toka kwa msanii Well Paul over the weekend aliachia video teaser ya wimbo huo Tiza ya video hii ilionesha bebe zikiwa na vibikini tu afu vimejiachia mbaya mbovu kupitia kurasa yake ya Instagram then akaweka caption iliyosema bure kabisa caption hii iliyochanganya mashabiki wa msanii huyu na ukizingatia hakusema kama kuna ujio wa pini litwalo bure kabisa so mashabiki wakaanza kumshambulia na maneno makali na wengine wakidai kuwa tangu acha kufanya gospel shetani amemteka kabisa maneno haya makali kutoka kwa mashabiki yaweza kupelekea msanii huyu wepo kuweza ku respond yani ilibidi aweze kuwajibu mashabiki hawa kwa kujitetea na kusema kuwa yeye ni mtu wa Mungu na chochote anachofanya ni biashara na kinachomata zaidi ni mahusiano mazuri kati ya mtu na Mungu na si yale mambo ambayo anaonekana akiwa anayatenda pini la bure kabisa toka kwa Epo limetoka rasmi na huna kwa ni mfululizo wa kazi ya Epo ya pili kazi ya kwanza ambayo aliachia kabla ya hii kazi ni kazi ya chuchuma na Ilikuwa na mapokezi mazuri but hii hapa ni moja kati ya single ambayo now time imekuja kwa kasi though ngoma hii kutoka out mashabiki waliendelea kumshambulia kubadilika kwa maisha ya kimuziki ya msanii huyo Wepoze kutokea tu five nchini Kenya hizi ni baadhi ya details ambazo zimeza kuchukua nafasi kwenye maisha ya kiburudani kutokea tu five nchini Kenya nimeza kuzivuta kupitia simulizi na sauti SNS jam with the magic voice double session double mind naitwa Jacob Medic Zedek Unaweza kunicheki kupitia Instagram at Jacob underscore Medic Zedek J A C O B underscore Medic Zedek Nenda pale afikira kitu kiweza kukaa mara pake Hii hapa ni SNS simulizi na sauti End of the story